ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዊ የእንግዳችን ፕሮግራም ነው የኦኤምኤን የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ብራቱ ቀነይ ናቸው የታሪክ ተመራማሪ ናቸው ባለፈው ሳምንት በበተለይም ጥናታቸው ያጠነጠነበት ስለ ጀነራል ታደሰ ብሩ እና የትግል ህይወታቸው ላይ ያጠነጠነ ክፍል አንድ ወደናንተ ማድረሳችን ይታወሳል ቀጣዩን ክፍል እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ወደ መጫቱ ለማማይበር ከገቡ በኋላ እንግዲህ እዝቡን መከስከስ ጀምሩ እንግዲህ መጫቱ ለማማ በይፋ ተመሰረተው የሊማታይ ስራዎችን ለመስራት ነው ትምርት ቤት መንገድ አኪም ቤት መስጊድን ቤተክርስቲያን ለማገንባት ነው ለኦሮሞ ይስ እዚ ላይ መታወቅ ያለበት የመጫቱ ለማማይበር መስራቾች ይሄንን አድሎ በኦሮሞ ላይ ምድረገውን አድሎ ከተገነዘቡ በኋላ ነው ይሄንን ማይበር ማቋቋም ይቻሉት መንግስት ቺላ ስላለ መንግስታዊ አገልግሎቱን ለህزب መስጠት ስላል ቻለ ይሄንን ለማካካስ ይሄንን ለመሸፈን ነው ይሄንን ማይበር ያቋቋሙት ማለት ነው ስማቸው ራሱ ያስተውቃል በዚ ደረጃ እንደ ይሄን ስም ይዞ እንደዚህ አይነት ትልቅ አንድነት ተፈጥሮ ነበር ማለት ይቻላል ይሄኛው የመጀመሪያ እንደ መጀመሪያ መውሰድ እንችላለን የመጫናቱ ለማ መመስረትን በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ማለት ነው ኢየስ እንግዲህ ይዞ የተነሱት ስም መጫናቱ ለማ ነው መጫናቱ ለማ ማለት እንግዲህ ወንድማ ማጆች ናቸው ሲበ ታሪክ እንደምናውቀው መጫና ተለማ ወንድማ ማጆች ናቸው አንድ ጫፌ ነው ምሰበሰቦት ሆዳና በነበር እዚ የኮመን የጋራ ጫፌያቸው የገዳ መሰብሰቢያቸው ሆዳና በነበር ወንድማ ማጆች ናቸው መጫ ወደ ምራብ ሲሄድ ኦዳ ቢስላይ የራሱን ጫፌ መሰረተ ይሄ ሆዳና በ የቱላማ ሆኖ ቀጠለ ማለት ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ የጋራ ጫፋጭ ወዳ ነበር ነው ወንድማ ማሾች ናቸው ማለት ነው አሁን ስራቱ የንጉሶ ስራት ይሄንን የመጫና ቱለማ ግዛቲን በክፍለ ሀገር ከመከፋፈሉ በፊት ኤሻዋ ነው የወለጋ ነው የኢሉ ነው የጅማ ነው ብሎ ከመከፋፈሉ በፊት እነኚ ሁለት ወንድማ ማሾች ናቸው ሲ አሁን መጫ ከዚህ ከጊንጭ ጀምሮ ግንደበረቲን ይዞ ወሊሶን ይዞ እዚ ወሊሶን ግንጭን ግንደበረቲን ይዞ ከዛ ወደ ምራብ ያለው እስከ ሱዳን ዳር ድረስ ያለው መጫ ነው መጫ ወሮ ነው እና አምቦን ጨምሮ እና ግንደበ እን ጀልዱን ጨምሮ ከዛ ወደ ታች እና ወለጋ ጅማ ኢሊ ባቦር ጅማ ኢሉዋ ባቦራ እነኚ በሙሉ እንደ ኢቭን ወደ ጎጀም ይመሻገር እን እ ሰፊ ግዛት የመጫ ግዛት ነው የመጫ ኦሮሞ ነው አንድ ናቸው ማለት ነው እዚ አሁን እስከ አምቦ እስከ ባኮ ድረስ ያለውን መጫን ወደ ሻዋ አመጣ እሄ ሻዋ ክፍለ ሀገር ተባለ እዚ ያኛውንም የመጫ ግዛትን ከፋፈሉት ማለት ነው በክፍለ ሀገር በክፍለ ሀገር ከፋፈሉ በክፍለ ሀገር ህዝቡ እንዲከፋፈል ማደረጉ እሄ ወለጋ ነው እሄ ሻዋ ነው እሄ ጅማ ነው እሉ ባቦር ነው ብሎ እዝቡ በክፍለ ሀገር ምንድከፋፈል ይሄ ክፍለ ሀገር ክፍፍል አይታወቅም በፊት እና እንደዚህ ያደረጉ እና ይዞ የተነሱት ስም ይሄንን ሰፊ ግዛት ይሄን የቱለማንና የመጫን ሰፊ ግዛት ሁለቱን ወንድማ ማጆች አንድ ላይ በማድረግ ነው የጀመረው ማይበሩ ቱለማ ማለት ማከ ይሄ ማከለ ሙሉ ሸዋውን ይዞ ከዚህ እስከ ዙዋይ ድረስ ከዚህ እስከ ከረዩ ድረስ ከዚህ እስከ ወልዶዳር ድረስ እዚህ እስከ አባይ ጫፍ የቱ ለማግዛን ነው ማል ኢትዮጵያም ምገኙ የቱ ለማግዛን ነው ስለዚህ አሁን ማይበሩ አቅፎ የተነሳ ከመራብስ ከከረዩ ድረስ ከታች እስከ ሱዳን ድረስ ይሄንን ሰፊ ግዛት መጫና ቱ ለማ ወንድማ ማሾች ናቸው ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር ሰርቷል እነሱን ማስተዋወስ አለብን ብሎ ነው መስራቾቹ ይሄንን ስም ይዞ የተነሱት መንግስት ይሄንን ስም አልወደደም ፍቃድ ለመስጠት ካንድ ካንዳ መት እስከ 6 ወር ድረስ ነው የፈጀባቸው ፍቃድ ጋዊ ፍቃድ ለማግኘት ማለት ነው እንዳው መስራቾቹ ይሄንን ስም ቀይሩ ይሄ ስም የበርሊዩነትን ያመጣል ጥሩ አይደለም በሌላ ቀይሩ ብሎ ምን ተመክሮ እንበያለው ምን አጠፉ ወንድማማሾች ናቸው 
እነን ወንድማ ማጅዝ ባንድ ላይ ማምጣ ስለላልብን ነው ብሎ ተከራከሩ እዛ በኋላ እንግዲህ በኋላን መጣበት ይሆናል መጫቱ ለማ ብሎ ይሄንን ሲም ያዝንጂ ጀነራል ታደሰ ያደረጉት አጠቃላይ ዮሮሞ አንድነት ለማምጣት ከፍተኛ ያጥረ ነው ያደረጉ እዝቡ በመቀስቀስ ላይ እዝቡ በመቀስቀስ ላይ እሳቾ የሶስት ኮሚቴዎችን ይመራሉ አንደኛ የትምርት ኮሚቴን ይመራሉ የፌደራል ሰራዊት ለቀመን በናቸው በዚህ በመጫቶ ለማ ውስጥም የትምርት ኮሚቴን የሚመሩት እሳቾ ናቸው የማይበር ማስፋፋት ኮሚቴንም የሚመሩት እሳቾ ናቸው የአማካሪ ቦርድንም እሳቾ ናቸው የሚመሩ ሶስት እንትኖችን ይመራሉ ግን ለቀመን በር አልነበሩ የመጫቶ ለማ ማይበር ፕሬዝዳንት አልነበሩ ኮሎኔል አይሉ አለሙቅ ተሰናቾ እስከ መጨረሻው ነገር ግን አንዳንድ ጻፊዎች ጀነራል ታደሳ የመጫቱ ለማ ፕሬዝዳንት እንደነበሩ አድርጎ ነው የሚያቀርቡ ዚያ ስተት ነው ነገር ግን መንግስትም እንደመጫቱ ለማ ዋን ነው መሪ አድርጎ የሚቆጥሩ ጀነራል ታደሳ ነው በተለያዩ ስብሰባዎችም ላይ ቀስቀሽ ንግግሮችን የሚያደርጉ የስቡን ስምት የሚቆሰቀሱ ንግግሮችን የሚያደርጉ ለኦሮማ አንድነትም ከልባቸው የምሰሩት የኢሳቾ ናቸው ነው በዚህ በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሌላው እንደ ዋን ነው የመጫቱ ለማይበር ለቀመን በር አድርጎ የሚያያቸው እና እንግዲህ በዚህ በመጫቱ ለማ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ተሳትፎቸው የኦሮሞኒስ አንድነት ማምጣት ነው የኦሮሞን ኢን ኢዝ አንድነት ማምጣት ነው የሳቾ ትልቁ ጥያቄ ኦሮሞ ትልቅ حزب ሆኖ እንደነ ለጨቆን የሚችለው ነው በዛን ጊዜ እንግዲህ እኛ 17 ሚሊዮን እንሆናለን ነው ምሉ እኛ 17 ሚሊዮን እንሆናለን ሌላው ከኛ ተከትሎ ያለው 5 ሚሊዮን ቢሆን ነው ለምን እንደነ ታዳ በዚህ ዝባና ሰምን ጨቆ ነው ነው ምን ንገዛው ምክንያታቸው አንደኛ ትምርት በማጣታቸው በማጣታችን ነው ይላሉ ምክንያቱ ይሄ ትልቅ ህዝብ በዚህ ባናሳ ሊጨቆነ ቻለው ሊገዛ ቻለው አንደኛ ትምርትን በማጣታችን ህዝባችን ስላልተማረ ማየም ስለሆነ ሁለተኛ ደግሞ አንድነት በማጣታችን ነው ሶስተኛ ደግሞ ስልጣን በማጣታችን ነው ብለው ያምናሉ በእነዚህ ሶስቱ ላይ ትልቅ ስራ ነው ያዘሩ ለምሳሌ በ ኦሮሞ አንድነት ውስጥ ማይበሩን ወደ አርሲ ያስፋፉት እና እጅግ መንግስቱንም ያስቆጣው ወደ አርሲ መሄዳቸው ነው ትል ሁለት ተላላቅ ስብሰባዎችን ያደረጉ የመጫቱ ለማ ማይበር ስብሰባ ሲሞን ይዞ እንደ ፓኖሮሞ ያጠቀላ የኦሮሞን ቅስቀሳ ነው ያደረጉት በተለያዩ የኦሮሞ አከባቢያዎችን ማይበር የማይበሩን ቢሮ ከፈቱ ስካራርገ ድرس እስከ ቦራና ድرس ሁሉ ኢቭን አንዳንድ አንዳንድ ሰዎች እስከ ሄርትራ ድرس ቢሮ ከፍቷል አጠቃላይ ዮሮ አጠቃላይ ዮሮሞን ቅስቀሳ ነው ያደረጉ ስሙን ለመቀየርም ታስቧል ነገር ግን መንግስት ስለማይፈርክ ፍቃድ ስለማይሰጥ ይሄንን ስም እንደ አጠቃላይ ዮሮሞ ስም እንቀበል ለግዞ ሁኔታዎች እስኪመጫቹ ድرس ብሎ ነው እንጂ አጠቃላይ ዮሮሞን ቅስቀሳ ነው ያደረጉ እና አርሲ ላይ ዮሮሞን አንድነት ለማምጣት ያደረጉት እንቅስቀሳ በጣም ሰፊ ነው ለምሳሌ በኢታሊያ ላይ ክርስቲያኖች እና ሙስሊሞች አንድ ላይ አብሮ እንድበሉ በርማንነታቸው ኦሮሞ ማንነታቸው ካይማኖት በላይ እንደሆነ ያሳዩበት ትልቅ መድረክ ነው የነበረው ማለት ነው ያን ተደሳ እንደነገርኩ አይማኖት አጥባቂ ናቸው ነገር ግን ይሄ አይማኖት ከኦሮሞ ህዝብ ማንነት በላይ አይደለም በማለት አብሮ ነው ይበሉ ከሙስሊም ወንድሞቻቸው ጋር ማለት ነው በዛ አከባቢ የነበረው ለምሳሌ ከፍንፍን አከባቢ የተፈናቀሉ እነ ጉልለሌዎች እነ ኤካዎች እነ እነ ገላን እዚ እነዚህ ያን የበነበረው የንጉሳዊ ተጽኖን ተከትሎ ማለት ነው አዲስ አበባ መቋቋሙን ተከትሎ ማለት ነው ይሄንን በስፋት ያጠነው በማስተርስ ውስጥ ነው እዚ በፍንፍነና በአከባቢው የሚገኙ ኦሮሞይ ታሪክ በሚል ነው ያጠነውት የማስተርስ የሁለተኛ ዲግሪ ይሄን ማለት ነው እና እዛው ውስጥ ከዚህ የተፈናቀሉት ጉልለሌዎች ኤካዎች እነ ገላኖች 
አንዳንዶቹ ሰፈሩት አርሲ ውስጥ ነው ወደ ብዙ ቦታ ነው ተሰደዱ በኋላም ሰላላዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ንሱም ወደዛ ነው የሄዱት እና እንግዲህ ከዚህ የሄዱት ያው ክርስቲናን ተቀብሎ ነው የሄዱ እና ኡነት እዚህ አከባቢ ያለው ኦሮሞ ክርስቲያኒነት ውስጥ ከምን ድረስ ነው የሚለው አጣያያቂ ነው because እንደምታዩ አንደኛ ሬቻ እሺ በየመቱ የበ በኦሮሞ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ከፍተኛ ዘበሰበበት አንዱ ሬቻ ነው ሬቻን ተብቆ ያቆዩት ቱላማዎች ናቸው እዚህ አከባቢ የነበሩ ሰዎች ናቸው ስታቸው ክርስቲያኖች ናቸው ግን በክርስቲና ውስጥ የኦሮሞን ባይል የኦሮሞን ማንነት ተብቆ ነው ያቆዩ እሺ እፍን ሌላ የክርስቲና ሃይማኖት ተበክ በሚልበት ለምሳሌ በደ ደብረ ሊባኖስ አከባብ ራሱ ኢንተርሚንግልዱ ነው ተዳቅሎ አንድ ላይ ነው ምኖር ተቻችሎ ነው ምኖርና ያው ክርስቲያን ነው የሚባሉ እንግዲህ ይላው ቦታ ላይ ሊክ እንደማራው ያው ክርስቲያን ናቸው ሃይማኖት አንድ ናቸው ምናምን ምን ይባላል ነገር ግን ቶላማዎች ለደነቆም ምገባ ባይላቸውን ተብቆ ያቆዩት አሃ ያንን ተጽኖም ተቋቁሞ ማለት ተቋቁሞ ማለት ነው ያንን ተቋቁሞ ያቆዩት ናቸው በዚህ ለደነቁ ይገባልና አርሲ ውስጥ እንግዲህ ቅራን እንድፈጠር አድርጓል እዛ ስብሰባ ማድረጋቸው ሳይሆን እዛ ያለው አርሲ እዛ ያለው አርሲ ኦሮሞ በብዛት ሙስሊም ነው ከዚህ ተወናቅለው የሄዱት ያው ክርስቲያኖች ናቸው እና ህዝቡ በአይማኖት እንድከፋፈል ኦሮሞነቱ ገሸሽ እንድልና የአይማኖት ልዩነቱ እንድከር ገዢዎችም ይፈልጋሉ ነፍጠኞችም ይፈልጋሉ እዛ የዘፈሩት እዚ ቱለማውን በአይማኖት ከያዙት ወደ ራሳቸው ጎራ ያመጣሉ ማለት ነው ገባ ኦሮሞ ይከፋፈላል ማለት ነውና እዛ ከባቢ የተወሰኑ ሊዩነቶች ነበሩ በአርሲ ኦሮሞና በዚህ የተፈናቀሎ በቱለማ ኦሮሞ መካከል ማለት ነው ዛርሲ ላይና ጀነራል ታደሳ ያንን ይገነዘባሉ ያንን አድረስ ነው ያደረጉ እዚ እናንተ የአንድ አባት ልጆች ናችሁ ለትጋጩ ለትገዳደሉ አይገባ አንተም አማማ የለበስኮ አረባ አይደለም አንተም እዚ አንገቲ ላይ ማተብ ያደረኮ አማራ አይደለም ሁለታቹም የኦሮሞ ልጆች ናችሁ ለትጣሉ አይገባ የኦሮሞ ልጆች መሆናችሁ እንደሞ አሳያቸዋለሁ አሁን ይነግራቸዋለሁ ብሎ አሁን ኤራ ላይ ያሉት ሹማግሎች ያንን ሰብሰባ የተከታተሉት ሹማግሎች ትላንት ጀነራል ታደሳን እንዳዩ አስመስሎ ነው የሚያቀርቡና ያላቸው ቱስታ በጣም ከፍተኛ ነው እና ይነግራቸዋለሁ ብሎ ከኪሳቸው ወረቀት አንስቶ የቱለማውን የአርሲውን የመጫውን ጀናሎጂ ይቆጠሩ አንድ አደረጉ ከዛም አልፎ ቆጠሩ እና ህዝቡ ከፍተኛ ሁኔታ ሲመጥ ውስጥ ገባ እና ከቱለማዎች ሹማግሎችን በማንሳት ካርሲዎች ሹማግሎችን በማንሳት እዚ እንድታረቁ ይርቅ እንድፈጠር አደረጉ የኦሮሞና አንድነት ቀደም ያልኩ አብሮ በመበላት የአይማኖታዊ ልዩነቱን አጠበቡት አሁን ደግሞ ሹማግሎቹን ከሁለቱም አንድ ላይ በማምጣት የተፈጠረውን ልዩነት አጠበቡ ማለት ነው ይሄን ያደረጉት እንግዲህ የኦሮሞን አንድነት ለማምጣት ነው መልካም ይሄኛው በተለይ የመጫናቱ ለማ በጣም ተጽኖ ፈጣሪነቱ እስከ ቅርብ ጊዜ አሁንም እንደገና እንዲነሳ አድርጎታል ያኔ የነበረው ተጽኖ ፈጣሪነቱና ዶክተር ብራቱ የታሪክ ተመራማሪ ነውትና እስኪ በተለይም የታሪክ ድርሳናት እንደዚሁም ተመራማሪዎች ድሮ የነበሩት በንጉሱ ፍላጎት የሚጽፉ ናቸው ነው የሚባለው ወይ ደግሞ በራሳቸው ፍላጎት አዘምሞ የሚጽፉ ናቸው የሚበዙ የሚባለውና አሁን ላይ ያንን የማስተካከል ስራ የተሰራ ያለ ነገር አለ እንደ ታሪክ ተመራማሪዎች አርጉመንቶች ይኖራሉ የመከራከር ባንድ መድረክ ላይ የማስተካከል እነዚህ አዝማሚያዎች ይታያሉ ብዙም አይመስለኝም እኔ እንደምገባኝ በታሪክ ላይ ሰፍክ ሪክራል በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሁሉን የሚያስማማ ታሪክ አልተጻፈ መስካውን ድረስ በነጉዞ ጊዜ ኢቭን በደርግ ቱ ሳም ኤክስቴንት ለዩነቲን መጻፍ አትችልም 
ስራቱን የሚነክፍ ስራቱ ይዞ የተነሳውን አላማ የሚቃወም የሚያፈርስ ጽሁፍ መጽሐፍ ከባን ነው ማለት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ወጪው ነው መጽሐፍ ትችል ይሆናል ስለዚህ አሁን ከደርግ ከወደቀ በኋላ የተሻለ የተሻለ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ይችላል በዛ ምክንያት ነው ወንም ጀነራል ታደሰ ላይ አተኩረ መጽሐፍ ያልኩት በፊት ቦን ኑሮ አይፈቀድም አይፈቀድም ማለት ነው ዲፓርትመንቱም አይፈቀድም ይሄንን እና የተሻለ ሁኔታ አለ ነገር ግን ሰፊ ሆነ በታሪክ ላይ የምደረክ ክርክር በመውራን መካከል ሊፈጠር ይገባል ያገሪቷን ህዝቦች የሚያስማማ የጋራ ታሪክ ለኖረን ይገባል እንደ ሀገር ለመቀጠል አሁን ባለው ሁኔታ ግን አይደለም ክርክሩ አለ ክርክሩ ሰፊ ነው ስለዚህ ታሪክ ላይ ተኩረት ማድረግ ያስፈልጋል የታሪክ አጠቃቀማችንም የተዛባ ነው ለፍላጎት ማዋል ይጸባረቃል እንግዲህ እስከ ደርግ ወርቀ ድረስ የነበሩ የሰመኑን ታሪክ እንዳለ ሌላው ሮሞን ጨምሮ የደቡቡ እንዲቀበለው ነው የኔ ታሪክ ነው ብሎ እንዲቀበለው ሲደረገ ነበር እዚ አንዳንድ ኦሮሞ ባ 16 ያው ክብለ ዘመን መጣ ይላል እዚ እንሰባረክ ነበር እኔ በእኛ እኔ የመጀመሪያ ዲግሪ ሲማረ ከመምህር ጋር የተፋጠነበት ግዘ ነበር ኦሮሞ ጉዳይ ላይ እንደሌሆን ይችላል በእምነት እና ኦሮሞ ባ 16 ያው ክብለ ዘመን መጣ ብሎ የምን ምሁር አለ ጽፎችም አሉ ነገር ግን ከዛ ቀደም ብሎ ያለውን ታሪክ እንደኔ ታሪክ አርገኝም ኦሮሞ እንደራሱ ታሪክ አድርጎ እንድወስድም ፍላጎት አለ ይሄው በቀደምት ስልጣኔ ምን አመን ተብሎ እኔም እንድቀበሎ ኦሮሞም እንድቀበሎ ደረጋል አሁን 16 ዘመን ክብ ለዘመን ከመጣ ከዛ በፊት የነበረውን ታሪክ እንዴት አድርገ የራሲ ታሪክ አድርገ ለትቀበል ይችላል ሳይንስም የለም ሎጂኩም የለም ማለት ነውና ብዙ የምስተካከሉ የታሪክ ይይታዎች አሉ በአገሪቱ ላይ የታሪክ ለዩነት በጣም ሰፊ ነው ዘለ ማከራከር ያስፈልጋል በአገሪቱ ያሉ ይመለከታኛል የሚሉ የታሪክ የሚውራን መንግስቲም ራሱ ኒውትራል ሆኖ ሁኔታዎችን በመመቻቸት የጋራ ፎረም የጋራ ዲስካሽን ዲቤት ምን አለበት ከዛ ዲቤት በኋላ ይሄ ይሄ በእንደዚህ መታየት አለበት ይሄ ተደረገው በዚህ ምክንያት ነው የምን አንድ የጋራ ታሪክ የሚያስማማን ታሪክ ለኖረን ይገባል አለዛ ክርክሩ ይከተላል ይሄ ደሞ ጥሩ ነገርም አይሆንም ማለት ነው እና ከደርግ ወርቀት በኋላ ያለው ሁኔታ የተሻሻለ ሁኔታ ነው የዮሮሞን ጉዳይም ተመራማሪዎች ያመጡ እኛም በዚሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያመጣን እየጸደቀልን እንስፋለን ስለ ኦሮሞ ታሪክ እንስፋለን እና የተሻለ ሁኔታ አለ ነገር ግን በሀገር ደረጃ በመመለከታቸው ምሁራን ዲቤት ለኖር ይገባል በጣም ሆት ዲቤት ጽንፈ ያዙ ምሁራንም አንድ ላይ መጥቶ ያላቸው ነሳ ባቀርቦ ተከራክሮ አንድ የጋራ ታሪክ የሚያስማማን ታሪክ ለፈጣሪ ይገባል ለጻፍ ይገባል ለልጆች ማስተማሪያል ሊሆን ይገባል ይሄ ምን እንዳለበት እና አምን አለው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን የዚህኛው ሳምንት በሁለት ክፍል ቆይታ ድረግነው ከዶክተር ብራቱ ቀነይ ጋር ያድረግነው የእንግዳችን ቆይታ በዚህ ያበቃል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ብራቱ እንግዲህ የታሪክ ጉዳይ በጣም ሰፊ ነው በሌላ ፕሮግራሞች በጣም በሰፊው ከቨር እንደምናደርግ ቃል እንገባለን እንግዳችን አሁን እዚህ ስለተገኙ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም ለተሰጠኝ እንዲላመሰግናለሁ ቴንክዩ ቴንክዩ